সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আনিকা তাবাসুম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম প্রায় 3 ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর বস্তিতে লাগা আগুন করোনা আক্রান্ত 3 জনের অবস্থা উন্নতির দিকে রাজশাহীতে বাস চাপায় প্রাণ গেল বাইক আরোহীর এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত পানি সংকটের কারণে রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর এলাকার বস্তিতে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয়েছে ফলে দ্রুতই পুরো এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস কিছুটা হলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণ আসলে এই অর্থে যে এইখানে যে বাড়ি আড়াই ঘন্টা পর ফায়ার সার্ভিসের 22 টি ইউনিটের প্রচেষ্টার পর মিরপুরের রূপনগর বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে তবে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত হয় ও কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি সকাল 9:10 টার দিকে এই আগুনের সূত্রপাত হয় তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি আগুনের ঘটনায় প্রায় 10000 মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আগুনে বস্তির বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গেছে সকালে বেশিরভাগ মানুষ কাজে বের হওয়ায় আগুনে ঘরবাড়ি ও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বেশি ক্ষতি হয়েছে কারণ ঘরবাড়িতে কেউ না থাকায় ঘরবাড়ির কোনো কিছু নিরাপদে সরাতে পারেনি কেউ ইরান ইতালি এবং দক্ষিণ কোরিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সতর্ক অবস্থায় আছে বলে জানিয়েছেন রোগতন্ত্র রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইইডিসিআর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা তিনি জানিয়েছেন ইতালি ইরান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকা বাংলাদেশিদের ব্যাপারে খোঁজ রাখছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাজধানীর মোয়াখালীতে আইইডিসিআর এ নিয়মিত ব্রিফিং এ সেব্রিনা ফ্লোরা জানান এখনো বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিন তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নতির দিকে নতুন কোন করোনা রোগের সন্ধান মেলেনি ছাড়া সিঙ্গাপুরে আইসিও তে থাকা বাংলাদেশের অবস্থা অপরিবর্তিত আছে বলেও জানান সেব্রিনা ফ্লোরা রাজশাহীর পবা উপজেলার রহমান কোল্ড স্টোরেজ এর সামনে বাসের চাপায় আব্দুল সালাম নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন এ দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন নিহত আব্দুল সালাম নহাটা পৌরসভার মধুসূদনপুর গ্রামের বাসিন্দা নিহত আব্দুল সালাম উপজেলার নহাটা পৌরসভার মধুসূদনপুর গ্রামের নৈমদ্দিনের ছেলে সালাম মোটরসাইকেলের পেছনে বসেছিলেন রাজশাহীর পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান দুর্ঘটনায় আহত বাবু স্থানীয় আলু ব্যবসায়ী এবং নিহত আব্দুল সালাম তার কর্মচারী ছিলেন সকালে কোল্ড স্টোর থেকে তারা মোটরসাইকেল নিয়ে রাজশাহী নওগা মহাসড়কে ওঠার সময় নওগাগামী বাস তাদের ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে আব্দুল সালামের মৃত্যু হয় আহত হন মোটরসাইকেল চালক বাবু পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবনা জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে বিনামূল্যে মাস্ক হ্যান্ডওয়াশ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে সকাল এগারোটায় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাজলা বাজার এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয় এ সময় শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষদের করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে বিনামূল্যে মাস্ক ও হ্যান্ডওয়াশ বিতরণ করা হয় লিফলেট বিতরণের সময় রাজশাহী বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম ওসমান গনি তালুকদার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন পাবনা জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতির সভাপতি কাউসার আহমেদ জীবন সাধারণ সম্পাদক মনির রুহানি সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় পাঁচশোটি মাস্ক ও পঞ্চাশটি হ্যান্ডওয়াশ বিতরণ করা হয় এই রাজশাহীতে এই সাধারণ করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার একটি মাস্ক সেটি আমরা কিনতে পারি নাই যার দাম দশ টাকা 
इतिमदे व्यवसायिक सिंडिकेट कर तीन सौ टाइम बृद्धि कर दिए तो पावे जा मुहूर्ते राजशाही विश्वविद्यालय पबना जिला छात्र कल्याण समिति तर निजस्व उद्योगे ता निजे छात्र बंधुरा निजे अर्थ संस्थान कर बांगेर विभिन्न जगह के मार्क्सगुलो नहीं बिना मूल्य साधारण श्रमजीवी मानूष जरा खेटे खा मानूष जरा रोग सम्पर्क मूलत धारणा ही ना तक उद्बुद्ध कर तक बिना मूल्य हमें मास्क एवं हैंड वाश एवं लिपलेट आकार भाईरस ने करणीय রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে নগরভবন সিটি হল সভাকক্ষে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় আগামী সতেরোই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী সীমিত পরিসরে উদযাপন করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার বিষয়ে আলোচনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদারকরণ মশক নিধনে কার্যকর ভূমিকা রাখার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেয়র বলেন সতেরোই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান রাজশাহীতেও বড় পরিসরে আয়োজনের কথা ছিল কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে কেন্দ্রীয় মূল অনুষ্ঠান স্থগিত হয়েছে এবং জনসমাগম কম হয় এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশনা এসেছে নাশকতার পরিকল্পনার সময় নাটোরের সিংড়া থেকে জেলা জামায়াতের সাবেক আমির ও জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি এবং সতেরো শিশু সহ গ্রেপ্তারকৃত পঞ্চাশ নেতাকর্মী কারাগারে প্রেরণ করেছে আদালত দুপুরে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সিংড়া থানা থেকে গ্রেপ্তারকৃতদের নাটোরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় এ সময় আদালতের বিচারক রেজাউল করিম গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে তেত্রিশ জনকে নাটোর কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন এবং বাকি সতেরো শিশুকে নারী ও শিশু আদালতে প্রেরণ করেন পরে নারী ও শিশু আদালতের বিচারক এমদাদুল হক সতেরো শিশুকে যশোরের শিশু সংশোধনাগারে প্রেরণ করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেলিম রেজা জানান নাটোর জেলা জামায়াতের সাবেক আমির অধ্যাপক বেলাল উদ জামান জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি হামিদুল ইসলাম সহ প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন নেতাকর্মী সিংড়া পৌর শহরের চকগোপাল মহল্লার একটি বাড়িতে সমবেত হয়ে নাশকতার পরিকল্পনা করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ অভিযানকালে সেখান থেকে পঞ্চাশ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় নোয়াখালীর কবির হাটে ছাত্র শিবিরের গোপন মিটিং থেকে জিহাদি বই ও সদস্য ফর্ম সহ জামায়াত শিবিরের তিনজনকে আটক করা হয়েছে দুপুরের গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয় মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার লেদু কোম্পানির হাট বাজার থেকে তাদের আটক করা হয় এ সময় তাদের কাছ থেকে জিহাদি বই সদস্য শপথ ফর্মও উদ্ধার করা হয় আটকিতরা হলেন ঘোষবাগ ইউনিয়নে সোনাদিয়া গ্রামের মির্জা আশরাফ মাসুদ রানা সুবর্ণচর উপজেলার দক্ষিণ চর ক্লার্ক ইউনিয়নের ফজলুর রহমান মামুন সুন্দরপুর ইউনিয়নের পশ্চিম রাজুরগাঁও গ্রামের এনামুল হক সজীব কবিরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ মির্জা মোহাম্মদ হাসান তিন শিবির কর্মীকে গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় লেদু কোম্পানির হাট বাজারে অভিযান চালিয়ে গোপন মিটিং চলাকালীন তাদের আটক করা হয় আটককৃত তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয় নোয়াখালী জেলা সিএনজি চালিত অটোরিকশা বেবি ট্যাক্সি ও মিশুক শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাবাজার শাখার পরিচিতি কার্ড বিতরণ ও আলোচনা সভা মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাবাজার শাখার উপকমিটির সভাপতি আব্দুল হাকিমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাসার বিপ্লবের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নোয়াখালী জেলা সিএনজি চালিত অটোরিকশা বেবি ট্যাক্সি ও মিশুক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাবাজার ব্যবসায়ী পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম সহ অনেকে বক্তাগণ এ সময় শ্রমিকদের মাঝে কার্ড বিতরণ নতুন কমিটির পরিচিতি ও শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ